sedulur tidak berlebihan andaikan judul pada gambar saya tulis dengan kalimat yang demikian bahkan juga tidak lebay karena kenyataan yang ada bahwa keindahan persada bumi pertiwi ini bak taman surgawi salah satunya yang ada di kaki bukit menoreh kulon progo ini disinilah keindahan itu berada tonton video ini sampai selesai ayo cintai negeri kita sendiri Sedulur, berjumpa lagi dengan Pramugara Aji Perdana dan Rara TV. Semoga sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mengajak sedulur semua jalan-jalan secara virtual untuk menikmati pemandangan yang sangat indah di kaki perbukitan Menoreh. Ayo ikuti saya. Kita awali perjalanan dengan menyusuri Jalan Sentolo Nanggulan yang ada di Kabupaten Klon Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Terlihat sangat indahnya pemandangan di kanan kiri perjalanan kita Sekalipun cuaca saat ini mendung dan sedikit berkabut Namun tetap tidak mampu untuk menutupi kecantikan alam yang terhampar di depan kita Karya Tuhan yang Maha Kuasa Dengan melihat kecantikan jalan, sawah, dan pepohonan hijau yang kita lalui Terasa saya susah untuk membuat kata untuk mengawali sebuah cerita perjalanan karena mata ini akan selalu terpana dan terkagum atas keindahan yang ada Inilah jambrut katulistiwa yang ada di Nusantara Saat ini kita berada di Kelurahan Wiji Mulyo, Kapanewan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo Kita saat ini sampai di Padukuan Temanggu, masih di Kelurahan Wiji Mulyo, Nanggulan Klon Progo. Di depan ada persimpangan jalan. Bila ke kiri, kita ke arah Kapanewan Pengasih. Bila lurus, jalan menuju tempat-tempat wisata seperti Gua Kiskendu dan lain sebagainya. Kita berbelok ke kanan, masih menyusuri Jalan Sentolo Nanggulan. Jalan kali ini relatif sepi, tetapi untuk kualitas jalan pedesaan, lalu lintas saat ini terhitung ramai. Kita sampai di Jati Ngarang, Kelurahan Jati Sarono, masih di Kapanewan Nanggulan. Terlihat di depan tampak samar-samar perbukitan menoreh yang ada di Kabupaten Klon Progo. Sangat tepat bila Klon Progo disebut juga bumi menoreh. Ya, karena perjalanan kita ini pun menyusuri jalan-jalan di kaki perbukitan menoreh. Jalanan yang kita lewati masih tetap halus. Nyaris tiada celah dan tiada rusak sedikit pun. Sekalipun aspal ini tidak terhitung baru
Kita melambat sebentar karena ada siswa sekolah yang sedang menyeberang jalan Kita lanjutkan lagi, masih menyusuri Jalan Sentolo Nanggulan Di depan ada perempatan Orang bilang perempatan ini perempatan kenteng nanggulan Bila ke kiri ke arah Kabupaten Purworejo Bila ke kanan ke arah kota Yogyakarta Kita lurus saja menyusuri jalan nanggulan mendut Jalan ini menurut patah angin mengarah ke utara Apabila kita lanjut sampai akhir jalan ini maka kita akan sampai di Kabupaten Magelang Tepatnya di wilayah Candi Mendut dan Candi Borobudur Kita sampai di Padukuan Botokulon, Kalurahan Kembang, Kapanewan Nanggulan Jalanan masih tetap halus Perjalanan kita kali ini terasa syahdu Karena didukung awan mendung di atas yang menaungi perjalanan kita yang menyebabkan pancaran sinar matahari tidak bisa menembus jatuh di atas bumi sehingga betul-betul teduh Jalan yang kita lalui sangat halus dan mulus Sekalipun tempat ini masuk di wilayah pedesaan atau bahkan pinggiran Karena tempat ini berjarak dari kota Yogyakarta kurang lebih 23 km Sedangkan dari kota Wates yang merupakan ibu kota Kabupaten Kulon Progo Berjarak kurang lebih 17 km Ya, sekalipun tempat ini di pinggiran namun dalam soal pembangunan tidaklah ketinggalan Kita menyeberangi jembatan Purwopen Jembatan ini sekaligus merupakan perbatasan antara Kapanewan Nanggulan dan Kapanewan Kalibawang Jalan meliuk dan sedikit mendaki Kita saat ini berada di wilayah Banjar Arum, Kapanewan Kalibawang, masih di Kulon Progo Sekalipun jalan masih meliuk-liuk, namun tetap masih halus Pokoknya asik menikmati tempat ini Didukung pemandangan serba hijau di kanan-kiri perjalanan kita Kita menyeberangi jembatan sungai Tinala Ya, jalan mendaki dan masih meliuk Sampai saya kehabisan kata-kata Untuk menceritakan apa yang ada dalam setiap perjalanan kita Namun, biarlah keindahan pemandangan di sekitar perjalanan kita ini Menjadikan cerita tersendiri Sehingga membawa kesan bagi para sedulur nantinya
Kita saat ini sampai di Padukuan Semaken, Banjar Arum, Kali Bawang. Di depan ada perempatan. Orang menyebut perempatan ini adalah perempatan Dekso. Bila ke kiri, kita ke Kapanewan Samigaluh, Kulon Progo. Dan bila ke kanan, kita ke Kapanewan Minggir, Kabupaten Sleman. Kita lurus saja. Kita saat ini sampai di Padukuan Sayangan, masih di Banjar Arum, Kali Bawang. Jalanan cukup sepi kali ini, namun kita tetap harus berhati-hati. Kita sampai di Padukuan Kanoman, masih di Banjar Aru. Di depan ada pertigaan, kita berbelok ke kiri ke arah desa wisata Banjar Asri. Kita menyusuri jalan Kapiton. Saya tidak tahu kenapa jalan ini dinamakan Kapiton. Tapi yang jelas, jalan yang ini sekalipun sempit namun tetap indah. Kita lihat di kiri kanan perjalanan kita adalah hamparan sawah yang menghijau bak permadani taman surga yang sebagian jatuh di Indonesia tepatnya di Yogyakarta. Ya, karena tempat ini masuk di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kita memasuki desa wisata Banjar Asri masih di Kapanewon Kali Bawang. Terlihat bukit-bukit menoreh yang sangat aduhai beserta tanaman padi yang menghijau. Di sebelah kanan adalah Warung Pariboro, sebuah rumah makan yang berdiri di tengah persawahan desa Banjar Asri. Di sebelah kiri adalah Pasar Boro, ayo kita lanjut. Kita berbelok ke kiri menyusuri jalan inspeksi sebuah selokan. Jalan 
kali ini betul-betul sempit sehingga tidak mungkin bisa dilalui oleh kendaraan besar sedangkan untuk kendaraan roda 4 mobil saja tidak bisa berpapasan di tempat ini Kita menyeberangi jembatan yang sekaligus di bawahnya adalah gorong-gorong sebuah selokan. masih mengikuti jalan inspeksi selokan ini sekalipun ini betul-betul di kaki perbukitan jalan masih tetap saja mulus tanpa sedikit pun kerusakan betul-betul pembangunan infrastruktur yang merata di daerah istimewa Yogyakarta kemungkinan inilah salah satu perwujudan pemerintah daerah memaknai rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang saat ini kita lihat bersama Kalau sudah begini, nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Sedulur, tentu saja keindahan alam Indonesia ini tiada duanya di dunia Kewajiban kita adalah untuk mensyukuri dan menjaganya Agar tetap lestari keindahan yang diberikan oleh Sang Ilahi Ini kita memasuki Kalurahan Banjar Arum kembali yang masih di Kapanewan Kalibawang. Di sebelah kanan masih kita lihat selokan dan di sebelah kiri adalah persawahan penduduk. Suatu perpaduan yang sangat indah, sawah-sawah dengan penataan teras sering dan perbukitan yang menjulang semuanya terhampar hijau di depan mata kita. Maka pantaslah bila zaman dahulu kala orang-orang dari mancanegara ingin menduduki tanah Nusantara. Karena kita tahu bahwa negeri kita ini terlihat subur, makmur, gemaripah, loh jinawi, baldatun, toyibatun, warobun, gofur.
kita sampai di Krian Banjar Arum. Pertigaan, bila ke kanan kita ke arah Sami Galuh, kita berbelok ke kiri. Saat ini kita berada di Jalan Tekso Sami Galuh. Sedulur, sekian dahulu perjalanan kita kali ini Tentunya akan lebih terkesan apabila suatu saat nanti sedulur semua datang dan menyusuri tempat ini sendiri Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan bersama Pramugara Aji Perdana Sampai jumpa 